ഹേ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും ഗൈസ് ഒരുപാട് മാസം ഞങ്ങൾ ഇതാ ഖത്തറിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു തകർത്തു ഇങ്ങനെ അഞ്ചു മാസം അഞ്ചു മാസം അഞ്ചു മാസം ഞമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു പോയിട്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് അധികം എന്താ പറയാ പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഈയിടെ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോയി എന്ന് തന്നെ പറയാ പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളെ കുറെ സമയം ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കണം അല്ലേ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം പണിക്കൊന്നും പോവാതെ അല്ലെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അല്ല എന്ത് പണിയാണെങ്കിലും അവർ പണിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഡ്രസ് കടയാ നിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു പണിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ അപ്പൊ നമ്മള് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ കുറച്ച് നേരം നിക്കിട്ടല്ലേ അപ്പൊ അതിന് വിചാരിക്കും ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കണത് പക്ഷെ എന്തോ ഒരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ചു മാസം വെറുതെ വെറുതെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉമ്പ്രക്ക് പോയി അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും പ്രത്യേകം നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ട ആളുകൾ രണ്ടുപേരുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് ഇതായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരാൾ നമ്മളെ ക്യാമറ എടുത്തത് സഹായിക്കുന്നു ബിഹൈൻഡ് സീനിലുണ്ട് അപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തോന്നണില്ല പക്ഷെ ഇവർ ഇനിയൊക്കെ എനിക്ക് പോകണ്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇനിയും തിന്നാൻ പറ്റില്ല അത് കാരണം ബാക്ക് ടു ഹോം അപ്പോ എല്ലാരും പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും വീട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോകണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പോയേ പറ്റും നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നു അതെ അതെ അപ്പൊ ഇനി ഇൻഷാല്ല നമ്മള് ഇങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇങ്ങനെ എന്താണ് വീട്ടുകാർക്ക് ഇത്രയും അധികം ഒരു കമ്പനി അടിച്ചിരുന്ന മാസങ്ങളാണ് തരുന്നത് പിന്നെ എക്കാക്ക സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെറുതാണ് സമയത്ത് ഗൾഫ് പോയ ഒരാളാണ് ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കും ഗൾഫ് പോയ ഒരാളാ അപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്ന കാലത്തൊക്കെ ചൂടനായിട്ട് അത് സത്യാണ് അന്നേരം ശേഷം മനസ്സിലായത് ഇത്രയും പാവമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും പാവമായിരുന്നു അതായത് യഥാർത്ഥ മുഖം പുറത്തറിയാം യഥാർത്ഥ മുഖം എന്താ ഞാനാ കുറച്ചും കൂടി ക്രൂരനായി തോന്നിയത് അതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ ഓവർ ഓൾ കുറെ സംസാരിച്ച നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോവാണ് കുറെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇമോഷണൽ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ പറയാ പോയ ദിവസം തന്നെ നമ്മളെ ഒച്ചത്തില് മാള് കിടുങ്ങണ നേരത്തില് നമ്മള് സത്യം പറയാനേ പാടുള്ളൂ അതാണ് കുറച്ച് വിട്ടു പിടിക്കും ക്യാമറ എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എന്താ പറയാ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻജോയ് ചെയ്തൊരു വസ്തുക്കളാണ് വളരെ എൻജോയ് തന്നാല് ഇനിയിപ്പോ നാളെ ഞാൻ പൈക്ക് ചെയ്യാൻ തിരിച്ചു ഞാൻ ബാക്ക് ടു കടാണ് പക്ഷെ എന്താ പറയാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരി വെറുതെ ഇനി ഇരുന്നു ഫുഡ് കഴിച്ചു ഒരുപാട് ഫുഡ് എന്താ ഞങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാത്തെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണത് പക്ഷെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ വലിയൊരു സ്വപ്നം കേട്ടാ നടന്നു പോയത് അപ്പോ എന്താ പറയാ പോവാണ് പക്ഷെ ഞാനാണ് സത്യം പറഞ്ഞ പോകുന്ന പ്ലാൻ ഇട്ടത് ഞാൻ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചത് കാരണം ഇനി ഞാനിങ്ങനെ നിന്നുകഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ശരിക്കുള്ള വയറത് റിവീൽ അങ്ങ് തടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇപ്പൊ എന്തോ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അറുപത് കിലോന്റെ മേലെ ആൾക്കാരെ ഫ്ലൈറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഏത് സമയവും ഞാൻ ഇച്ചുട്ടിനെ പൊറുതി എടുത്ത് കേട്ടായിരുന്നു അഭിയ പോയ ദേശം ഫുൾ ഇച്ചുട്ടിനായിരുന്നു പൊറുതി എടുത്തത് ജലി സോറി ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നോട് സോറി പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളെ ജമാൻ എന്താ മമ്മൂന്റെ പണി അപ്പൊ തിരിച്ചു തിരിക്കും ഇവിടെ ഇൻട്രയില്ല 
അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നാട്ടിലായിരിക്കും നമ്മളെ സുന്ദർ ഭവനിലായിരിക്കും അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ അപ്പൊ നമ്മൾ നന്ദി പറയട്ട നന്ദി പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കടിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ എല്ലാം ഉണ്ട് കൈസ് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ എവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം നാട്ടിലെത്തില്ല നമ്മള് സഞ്ചരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഖത്തർ എയർവേസ് ഖത്തർ എയർവേസിലാണ് നമ്മള് സഞ്ചരിക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്താ പറയാ ഖത്തർ അത്തറിന്റെ മണമുള്ള ഖത്തറിനോട് നമ്മൾ ഇതാ വീട് പറയാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മള് ട്രാഫിക് പെട്ടിരിക്കട്ടെ സോ എയർപോർട്ട് എത്തട്ടെ എയർപോർട്ട് കാണാം ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ പോണത് ഖത്തർ എയർവേസിന് അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അഡാറിലുള്ള അഡാറിൽ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു വെരി ടേസ്റ്റി എമ്മി ഫുഡ് അവിടുത്തെ മൊത്തത്തിൽ ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോകാൻ ഇതായിരിക്കുന്ന രണ്ടു പേര് തുറക്ക് ഇനി എന്നാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വ്ലോഗിൽ വരിക ഡെയിലി വ്ലോഗ് ഇടുക ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കട്ടെ പോവല്ലേ നാട്ടി പോവല്ലേ പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് മാറ്റിട്ടെ നമ്മളെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇച്ചു ആഹാ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പോവാ
കുടുംബത്തിനോടും <laughs> 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 ഉപ്പാക്ക് വീൽച്ചാറുള്ള കാരണം നമുക്കിവിടെ ക്ലബ് കാർ യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പോണത് ഇന്ന് പിടിക്കുമ്മാ സുതായിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സെറ്റാണ് ഉപ്പ ഫ്രണ്ടിൽ എത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ സോ ഫാസ്റ്റായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നതായിരിക്കും അവിടെ ഒരു ലോക കണ്ടിട്ട് ഈ എയർപോർട്ട് ഒന്നുമേ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒന്നുമേ മനസ്സിലാക്കാത്ത നമുക്ക് ക്ലബ് കാറുണ്ടല്ലോ ഒക്കെ വീൽ ചെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നടക്കാണ്ട് ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടിൽ എത്ര പൂരം ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഒറ്റക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ തന്നെ കണ്ടെത്തല് കുറച്ച് ടാസ്ക് ആണ് ആ ഒരു ലോക കണ്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കൊറേ യാത്ര ചെയ്ത് അബീബ് സത്യം പറഞ്ഞ അബീബ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്റെ പെങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് അല്ലാതെ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഒരു ലോക ഉണ്ടേ നമ്മളിപ്പോ അവിടുന്ന് ഇത്ര പൂരം അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്തു അറിയോ
ഗൈസ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിരുന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിരുന്ന് ഖത്തർ എയർവേസിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ട് ഖത്തർ എയർവേസിൽ കയറുന്നത് അല്ലേ അതിൽ ആദ്യ രണ്ട് ആകെ രണ്ട് എയർലൈൻസ് കയറുന്നത് ഖത്തർ എയർവേസ് മൂന്ന് ഇന്ത്യ എയർലൈൻസ് ആണ് ആകൊരു വണ്ടർ അടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ ഫുള്ള് സാധനങ്ങളാണ് കയ്യില് അതാണ് പ്രശ്നം ഉമ്മാതിരിക്കുന്നു എല്ലാരും ഫ്ലൈറ്റ് മൂവാൻ തുടങ്ങി സദാ വീട് ഇതൊക്കെ വിട്ട വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വിൻഡോ സീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ കറക്റ്റ് വീട് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും ഫ്ലൈറ്റ് മെല്ലെ മെല്ലെ മൂവ് ആവണ്ടിട്ടാണ്ടല്ലേ നീങ്ങുന്നുണ്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട് നാളില്ലല്ലേ ഈ സീറ്റിലൊന്നും ആളില്ല ഇവിടെ നാളില്ല ആള് ആള് കുറവാട്ടാ ഇത് കാണിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളൊക്കെ ഇത് കാണിക്കുന്നു ധരിക്കണ്ട പക ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ വിരിച്ചിട്ടായിരിക്കണേ ഉമ്മ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒന്നും വിരിച്ചിട്ടില്ല ഗൈസ് നമുക്കിതിവിടെ ഫുഡ് വന്നിരിക്കട്ടാ ഇടല്ലേ എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ സാധനങ്ങൾ ഇട്ടാ സുതിരെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ കഴിക്കുന്നു മക്കാണ് ചിക്കൻ കിട്ടിയേട്ടാ നമ്മൾ മൂന്നും ഡിഫറെന്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് 
സോ അതാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് എന്നല്ല കേട്ടോ പൊതുവെ കത്ത റൈസ് സൂപ്പർ ആണെന്നാണ് പറയണത് ഫുഡ് സോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ല ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഞാൻ ആദ്യം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോണത് ജ്യൂസ് ആട്ടോ സൂപ്പർ നെക്സ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ സ്പൂൺ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫുഡ് ഉണ്ടല്ലേ ഫുഡ് ഫുഡ് അത്ര ഏറെ വയസ്സ് സൂപ്പർ ആട്ടോ ഫുഡ് ഉണ്ടല്ലേ ധാരാളം ഫുഡ് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് വേറെ ലൈൽസ് കിട്ടിയത് ആകെ വൺ ക്ലാസ് പാനിയാണ് കിട്ടിയത് വെള്ളം ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മാക്കിട്ട് ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടല്ലേ ഫ്രൈ ചിക്കൻ ആണ് പാൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുടിച്ചു ചേർത്ത് മാൻ്റെ നമ്മൾ കുടിച്ചിട്ടില്ല മാൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതല്ലേ മൂന്നാള് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയേ ഏയ് ഇപ്പം നോക്കൂ ഗൈസ് അടുത്ത ചായ എത്തിയിരിക്കണ്ട എന്താ കടയിലെ ഞാൻ ഇമ്മി ചായ മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ചായ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നു സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം തന്നു സോ ഗൈസ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആ കത്തറിൽ നിന്ന കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ അല്ലേ മജി ഭയങ്കര മിസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ആണ് ഒരു അഞ്ച് മാസം നമ്മൾ അടിച്ച് പൊളിച്ച് തകർത്ത് ഗൈസ് അതെല്ലാം പോയി നീ ബാക്ക് ടു ഷോ ബാക്ക് ടു കട തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടെ വരാൻ പറ്റിയാൽ മതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഗൈസ് ഇതാണ് ഇട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല മെല്ലാണ് പറയുന്നത് ദോഹ എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കട്ടെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടില്ലേ ഗൈസ് നമ്മൾ എത്താനായിരിക്കും കേട്ടോ
ചുവട് അങ്ങ് അടഞ്ഞു പോയ പോലെ കേട്ടാ ചുവട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തോ പോലെ ഉണ്ട് എല്ലാവരോടും സീറ്റ് ബെല്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ലാൻഡിങ്ങിൽ ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകണം ഫൈനലി ഞങ്ങൾ കാലിക്കറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോ ഞങ്ങളെ ചെയ്യണ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ആറു മാസത്തെ അടി അടിപൊളി യാത്ര തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മാഗതിനുള്ളിലും കമ്പനിക്കാരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ പെട്ടി എവിടെ പെട്ടി എവിടെ പെട്ടി കാണുന്നില്ല പെട്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കട്ടെ പെട്ടി മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല നമ്മളെ പെട്ടി സാധനം കിട്ടിട്ടാ ഇനി നമ്മള് നേരെ പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പോലെ കാണാൻ പൂതിണ്ടാ ഞങ്ങളെ വീട്ടുകാരത് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പെങ്ങന്മാരും സുഹൃത്താ തീണ്ടിട്ടാ എക്സിറ്റ് വരി വരി തള്ളണ്ട നിങ്ങൾ തള്ളമ്മ നമ്മളെ വീട്ടുകാരെ കാണാനായിരിക്കുന്നു ഏത് ഇല്ല ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും രണ്ടാളിയന്മാർ ഇപ്പോഴാണ് കാണുക അയ്യോ ബ്ലറായി പോയല്ലോ എവിടെ അച്ഛ പഠിച്ച നമ്മള് ഒന്നും പറയല്ല ഇവിടെ വന്ന പോണെങ്കി തള്ളാൻ ഒരാളുണ്ട് ആ തള്ളിക്കോ തള്ളിക്കോ അപ്പൊ ചില കത്തറിന്ന് വന്നപ്പോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തള്ളണേ 
മൊത്തത്തിലൊന്നുള്ളു അത്ര ഡ്രസ് ഉണ്ട് നെവക്കുള്ള അപ്പൊ ഇനി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി കയറ്റാൻ വേണ്ടി പോവാട്ടോ അപ്പൊ മഹേഷേട്ടൻ ഇപ്പൊ വരും ആ മഹേഷേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് കാണിച്ചാൽ മഹേഷേട്ടനെ ആ അവിടുന്ന് അവിടെ നിന്ന് അളിയാത്ത പൂവൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കിടുക ഇപ്പോഴും ഓടി വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സുൽത്താത്തി ഇവരെല്ലാരും വർത്താനം പറയട്ടോ ഇതായിരുന്നു മഹേഷേട്ടൻ ഗൈസ് മഹേഷേട്ടൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രവാസികളെയും നട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു മഹേഷേട്ടൻ വന്നിരിക്കുന്നു സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കേട്ടാം മഹേഷേട്ടൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ നിങ്ങളെ പാടി നമ്മൾ സാധനമൊക്കെ കേട്ടിട്ടാ അളിയനാണ് സാധനങ്ങൾ കേട്ട് സഹായിക്കുന്നത് സുഖവിവരങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയുന്നുണ്ട് മഹേഷേട്ടനും അളിയനും കൂടെ കേട്ടു കേട്ടോ എല്ലാ പെട്ടയും അടക്കി അടക്കി അളിയൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അളിയനിക്ക് ആ കഴിവ് പ്രത്യേകം ഉണ്ട് നീയെ അപ്പൊ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിലെത്തിയിരിക്കേട്ടാ സുഖായിസ് അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തി ഞാൻ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിട്ടാ സകല ആൾക്കാരും കാണുമ്പോൾ പറയാണ് തടിച്ചിട്ട് ഷബീറിൻ്റെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കാക്കാൻ്റെ പോലെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടാ ഒമ്പ തടി കൂടി എന്നാണ് പറയണത് അവര് അത് സ്വാഭാവികം പറയാതിരിക്കൂല അപ്പൊ അത്രയും കിലോ കണക്കിന് ഈത്തപ്പഴല്ലേ ഞാൻ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് അപ്പൊ ഗൈസ് അപ്പൊ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി പുതിയൊരു ദിവസങ്ങൾ അതുവരേക്കും ബായ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത തരക്കൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടെ അഭിയാത്താന്റെ വീട് ഉണ്ടല്ലേ പുതിയൊരു ഹോം വീട് വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ തൊട്ട് അടുത്തന്നെ പുതിയൊരു വീട് വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് തറ ഇട്ടോളെന്നിട്ടാ പോണ്ടില്ലേ